Hello guys! After kong na-post yung video ko na how to make a 12 volts battery charger, ang dami na nagtatanong, ano daw yung diode? Para sa mga batikang mga engineers, electronic technicians, masyado ng basic para sa kanila to. Pero, para sa mga baguhan, syempre lahat naman tayo nang galing doon, So, curious dun sa video ko, curious sa paggawa ng battery charger, nagtatanong ngayon kung ano daw yung diode. Okay, so ang itatakal natin ngayon, yung diode na ginamit ko sa video ko na how to make a 12 volts battery charger, which is ang tawag doon eh, rectifier diode. So, nakikita nyo ngayon, nandito yung mga gamit ko. So, i-explain ko sa inyo paano nagtatrabaho yung diode paano niya ibinablock ano yung forward and reverse bias at paano ito itest at ipuprove na rin natin na talagang nagbablock siya pagka naka-reverse bias siya binablock niya yung kuryente okay. so itatabi ko muna itong mga gamit mamaya i-test natin gagamitin natin lahat ng mga tester na ito Okay. Dito to. Ano ba ang diode? Okay. Ang diode ay isang electronic component na may dalawang terminal. So, ito yung symbol nya okay. so kabilang side ng terminal ito yung anode or A or P type junction so yung kabilang side nya ito yung cathode Maraming klase ng diode Pero ang itatakal natin Yung rectifier diode niya. Ang kadalasang ginagamit Yung kagaya ng Silicon Germanium At Shot key So, yun yung mga kadalas ang ginagamit. Ang dalawang ito, ginagamit sa high speed. High speed application. Kagaya ng switch mode power supply. Uh, yun yung isang klase ng power supply na switching. Next time, itatakel din natin yun sa mga radio application yan basta yung mga pass switching application pero dito muna tayo sa rectifier diode ang rectifier diode yun yung nagko-convert ng AC to DC so AC to DC ano yun? AC is DC is So ang alternating current ito yung nakikita natin sa mga wall natin yung mga outlet na sinusupply sa atin ng Meralco yan alternating current yan nag alternate siya yung polarity niya nag alternate Ang diode, pag naka-forward bias, positive, ito yung tinatawag na positive flow. So, dire-diretso lang ang kuryente. 
So, mababawasan lang ng konti dyan. Yun yung tinatawag na voltage drop. Voltage So, sa silicon, nasa 0.62 0.7 volts ang voltage drop niya. Ang germanium nasa 0.3 naman. Sa Siatki naman 0.2 volts. Kung dalawang to sa ano to ha? High speed high-speed uh, high-speed application pag ang positive flow ng current nagmula siya sa anode dire-diretso lang yan parang switch lang siya na naka-on continuous ang current yan pero nagmula siya sa cathode stop na siya dyan i-block na siya ng diode yan ang main, uh, main function ng diode ang i-block ang kuryente sa reverse bias so ito yung forward bias Ito naman yung reverse bias. So, ang waveform ng kuryente natin, yung AC, ganito yan alternating current alternating alternating current so ang sabi ng iba wala daw polarity yung alternating current meron naga alternate nga lang siya so taas baba taas baba ng 60 hertz 60 hertz or yan ang hertz natin sa Pilipinas sa ibang bansa meron silang 50 hertz pero sa atin sa Pilipinas 60 hertz so anong ibig sabihin ng 60 hertz yun yung 60 times per second. So, 60 times siyang magtataas baba sa loob ng isang segundo. Yan ang AC. So, ang DC naman, ang pinaka main source ng DC ay baterya. So, ang signal ng DC, kung yan, ang peak niya nandito, ang pinagkaiba niyo ng DC, hindi siya nag alternate Diretso lang yan. Yan. Positive, negative, zero. Positive, negative, zero. Okay. 5 volts. 5 volts. So, ito, AC 5 volts. Ito, DC 5 volts. So, nabanggit natin na sa reverse bias, pinablock niya yung daloy ng kuryente. So, sample itong AC. Dayod dito. Pag pumasok yung positive, na nag-start siya sa anode, so, dire-diretso yan. So, halimbawa, ito, positive. Yung nasa taas niya, positive, so, dire-diretso yan. Ngayon, pagbaba nito, 
hindi napapasok yan, iba block na yan. So, ang mangyayari niyan, ang kalalabasan niyan, ganito na siya. Yan, ang isang cycle, ganyan na siya. Mawawala na yung sa baba. Ngayon, dahil nga half uh, rectifier lang siya, so puro ganyan siya. Sa bawat cycle, yan, lumalabas yung positive. So, uulit na naman yan. yan Paulit-ulit lang yan. So, ang mangyari, mangyayari yan, DC na siya kasi hindi na siya nag alternate Wala na yung sa baba niya. Kaso, may gap siya lagi dito. Ngayon, doon pumapasok yung kagandahan ng bridge rectifier. Ang bridge rectifier, yun yung apat na diode na pinagsama-sama sa tamang polarity. So, ganito siya. diode 1 diode 2 diode 3 diode 4 so ito yung tinatawag na bridge rectifier bali ang signal nyan ganito na siya. so sa testing na tayo at saka pagpuprove na binablock na niya yung kuryente sa reverse bias.